Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du revitive médique. Pourquoi parler de ce sujet Déjà parce que je m'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes en France qui sont équipées de cet appareil et qui s'en servent pas forcément. Il reste dans un coin du salon, il a été utilisé une ou deux fois, puis on s'en sert plus. Mais cette vidéo a surtout un intérêt pour les personnes qui n'ont pas encore acheté l'appareil et qui se questionnent sur l'intérêt ou non d'y recourir. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner vraiment toutes les informations les plus objectives possibles pour que vous puissiez ensuite choisir de acheter cet appareil ou non, en sachant qu'il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale et qui coûte plusieurs centaines d'euros aujourd'hui encore. Pour construire le contenu de cette vidéo, je me suis appuyée sur mon expérience de kinésithérapeute, mais aussi sur des recherches approfondies dans la littérature scientifique consacrée au sujet. J'ai cherché les études qui mettaient en avant ou non l'intérêt du revêtif médic pour voir si les indications qui sont mises en avant par les personnes qui commercialisent cet appareil sont vraiment effectives. Est-ce que les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce produit peuvent être comblées en l'utilisant donc déjà, quelques mots sur le revitif. C'est un appareil qui appartient, à la, qui appartient à la catégorie des stimulateurs de circulation. Euh, le revitif, c'est celui qui est le, le, sur lequel on a le plus de publicité qui passe à la télé, dans les magazines. Mais il existe plein d'autres marques assez similaires dans le fonctionnement. Donc le, le contenu de cette vidéo est valable pour le revitif, mais aussi pour les autres marques concurrentes. Donc la principale promesse du revitif, c'est d'améliorer la circulation sanguine. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a bien d'autres moyens d'améliorer la circulation sanguine, euh, qu'on sait, au... qu sait en tout cas euh, efficace. Alors, je vous en cite quelques-uns, c'est tout simplement porter des bas de contention ou des chaussettes de contention, de classe 2 plutôt. Marcher, le simple fait de marcher améliore la circulation sanguine. Le simple fait de bouger les chevilles vers le haut et le bas, améliore la, la circulation sanguine. Le simple fait aussi de positionner ses pieds en déclive, c'est-à-dire plus haut que le cœur, par exemple en étant semi-allongé ou allongé. Toutes ces solutions permettent d'améliorer la circulation sanguine de manière gratuite et avec peu d'efforts. L'intérêt du, du revêtif médic, pour moi, surtout sachant qu'il coûte une centaine d'euros, plusieurs centaines d'euros, pardon, euh, bah, ce serait d'être plus efficace que ces euh, solutions-là. Sinon, à quoi bon, euh, à quoi bon euh, à quoi bon euh, acheter le revitif. Et donc, c'est à cette question qu'on va s'atteler à répondre euh, par le biais de cette vidéo. Alors, il y a quelque chose qu'on qu fait souvent avant d'acheter un dispositif de ce type, c'est regarder les avis, les avis sur le sujet, les avis des gens qui l'utilisent, mais aussi les avis du corps médical. On se dit que s'il y a des médecins qui disent que c'est bien, il y a de fortes chances de penser que c'est quelque chose qui est efficace. Problème, euh, quand vous cherchez des avis sur Internet, vous en êtes sûrement rendu compte par vous-même, on est surtout confronté à des avis posi très positifs ou très négatifs. Euh, les gens prennent le temps de laisser leur avis, soit parce qu'ils sont très insatisfaits, et soit, et c'est plus rare, parce qu'ils sont très satisfaits, ou tout simplement parce que les sites qui recueillent les avis ne mettent en avant que les avis positifs, voire même créent des faux avis euh, positifs sur le sujet. Étant moi-même dans une étant moi-même rédactrice scientifique et rédactrice sur le web une partie de mon temps, je sais comment se passent les choses et malheureusement je vois des pratiques qui conduisent à mettre en avant des faux avis positifs sur de nombreux dispositifs. Alors attention, je ne dis pas forcément que c'est le cas et en tout cas de manière systématique sur le, sur le revitif, je dis juste que c'est une pratique marketing comme une autre et que c'est intéressant de le garder en tête. Alors, Lorsque je demande justement à mes, à mes patientes et mes patients qui ont le, le revitif à, à la maison euh, euh, et pourquoi ils l'ont acheté, la réponse qui m'est donnée, on va dire 90% des cas, c'est parce que j'ai vu la pub à la télévision. Et même mes patients qui n'ont aucun problème pour lequel le revitif est mis en avant théoriquement, euh, c'est-à-dire les douleurs, les gonflements dans les jambes, euh, l'arthrose ou des problèmes de circulation, même ces personnes-là qui n'ont pas ces problèmes ont parfois acheté cet appareil. Et lorsque je leur demande ensuite bah, qu'est-ce qu'ils ont passé de cet appareil, globalement, euh, sur le fond, la réponse est toujours la même, ou dans 90% en tout cas des cas la même, ça sert à rien sur moi. Sur les autres, je ne dis pas, mais en fait, sur moi, ça ne fait rien et c'est un gadget. Et je regrette d'avoir acheté cet appareil. Alors, est-ce que cet avis de mes patients euh, reflète la réalité des gens qui ont euh, acheté cet appareil Alors, Forcément, quand on regarde les spots publicitaires, c'est pas trop ce qui est mis en avant. Vous avez peut-être vu euh, ces spots euh, avec des acteurs et actrices 
euh, célèbres qui mettent en avant l'intérêt du dispositif qu'ils auraient utilisé sur eux-mêmes en, en mettant en avant notamment que ça, ça permet d'améliorer la circulation sanguine sans médicaments. Euh, parfois aussi dans les, dans les magazines, dans les revues type « Notre temps », on trouve des avis, des témoignages de patients qui vantent les mérites du dispositif. Alors, je vous en cite quelques-uns. Un, hein. très maniable, j'apprécie son esthétique et la possibilité d'augmenter ou de baisser l'intensité des vibrations. Après chaque séance, mes jambes sont plus légères. Mais le problème de ces avis, c'est qu'ils s'apparentent plus souvent à des communiqués de presse. C'est une pratique assez fréquente hein, dans le milieu. En général, une marque envoie des informations euh, et paie pour que euh, la revue ou le journal publie euh, ces informations en les présentant parfois comme des avis de patients. La question, c'est est-ce qu'on doit euh, apporter du crédit à ces témoignages d'utilisateurs et d'utilisatrices du Revitim Pour moi, non, parce qu'en en fait, on ne sait rien du contexte de réalisation de ces témoignages. Combien, de, combien même ils se rêvaient Combien de temps l'appareil a été utilisé euh, Est-ce que ces personnes n'ont pas reçu gratuitement l'appareil, voire elles n'ont pas été rémunérées pour donner leur avis et une photo Ces différents éléments peuvent vraiment influencer euh, positivement leur avis. Et quand on lit les commentaires euh, sur d'autres sites sur le revitif médic, quand ils ne sont pas sélectionnés par une entreprise qui vend le matériel, on voit que euh, les avis sont bien moins unanimes. Par exemple, euh, nous en avons acheté un, assez cher d'ailleurs, c'est totalement inefficace, dépense inutile, vraiment, avons réussi à le revendre. Ou encore, nous avions acheté cet appareil assez cher en espérant un vrai soulagement des jambes enflées, ne vaut pas cette dépense, catapasme sur une jambe de, moi, sur une jambe de bois, aucun résultat probant dans notre cas. Donc, ce qui est bien, c'est de ne pas s'arrêter en fait, au premier avis qu'on voit, parce que souvent, il a été mis en avant volontairement euh, par des gens qui ont un intérêt euh, à, à, à vous faire acheter ce dispositif. Il y a aussi des sites qui touchent une commission euh, pour euh, revendre cet appareil et qui euh, présentent ses avantages euh, de manière assez importante et minimisent souvent euh, les inconvénients ou en tout cas ne font pas vraiment une revue exhaustive euh, de la vie des utilisateurs et des utilisatrices sur l'appareil. Je pense donc qu'il est difficile de se faire un avis sur le revitif à partir de simples témoignages ou d'avis sur Internet ou à la télévision parce qu'on a plus de chances de tomber sur des avis positifs que des négatifs et ces avis positifs sont parfois laissés par des personnes qui n'ont même pas testé l'appareil ou qui n'avaient pas les mêmes attentes que nous. Alors, que penser des avis de notre entourage Là encore, c'est difficile de se baser dessus pour savoir si l'appareil a des chances de fonctionner sur nous, mieux que d'autres choses que l'on pourrait mettre en place facilement et gratuitement. Par exemple, les personnes chez qui le revitif médic n'a pas fonctionné vont avoir tendance à ne pas en parler, à oublier même qu'ils ont un jour testé cet appareil. Et là encore, seuls des témoignages positifs vont souvent nous parvenir. Et c'est pas parce qu'une personne en plus a vu du mieux après avoir utilisé le revitif médic que l'amélioration de son état de santé est due à l'appareil. Il y a d'autres choses qui ont pu se passer dans sa vie et qui impliquent et qui ont pu expliquer l'amélioration. Par exemple, elle a en même temps pratiqué plus souvent d'activité physique, elle a changé son mode de vie, elle a pris son médicament ou un autre traitement, ou tout simplement ses symptômes ont fluctué indépendamment de ce qu'elle a fait. On peut aussi s'intéresser aux avis donc, des médecins sur le revêtis médic. Là encore, les témoignages positifs sont souvent plus fréquemment mis en avant. Par exemple, sur le site de, de la marque du revêtis, on voit l'avis des médecins, qui est en fait l'avis d'un seul médecin, le docteur Benigni en l'occurrence. Il est évident que l'entreprise qui vend le dispositif ne va pas afficher un témoignage d'un médecin sceptique. Et bien que ce témoignage soit présenté comme l'avis des médecins, il est en fait celui d'un seul médecin. Le médecin explique le mécanisme d'action de l'appareil et les symptômes pour lesquels il peut être proposé et non pour lesquels il est efficace, ce qui est bien différent. Concernant l'efficacité du dispositif, le médecin dit la chose suivante. Les personnes âgées, souvent peu mobiles, peuvent retirer un bénéfice évident de l'utilisation du revitif. Mais ce que ne dit pas le médecin, c'est par rapport à quoi Par exemple, si les personnes allongent leurs jambes sur un tabouret au lieu de faire une séance de 30 minutes de revitif, est-ce que le bénéfice de l'appareil est vraiment supérieur que le simple fait de lever les jambes et surtout, sur quels paramètres le bénéfice est-il si évident Moi, j'aimerais qu'un professionnel de santé réponse, réponde à ces euh, questions-là, pour être plus précis, et pour nous donner plus de billes sur les attentes qu'on peut avoir de ce, de ce revitif. Et pour répondre à ces questions de manière non biaisée, il faudrait en effet euh, non pas regarder ce que disent des personnes prises au hasard ou sélectionnées par la marque, 
mais regardez les résultats des études cliniques. J'ai donc recherché par le biais du site du fabricant, mais aussi de bases de données qui recueillent toutes les études en médecine, euh, bah, les études justement sur ces dispositifs de stimulateurs de circulation. Donc ce qui m'a surpris déjà, c'est qu'il y a seulement quatre études qui ont testé l'efficacité de l'appareil. Et elles se sont déroulées sur des personnes sans problème de santé particulier, âgées de 39 ans en moyenne, pour la première étude, pour deux autres études sur des personnes atteintes d'insuffisance veineuse chronique âgées de 62 ans en moyenne, et pour la dernière étude sur des personnes atteintes d'artériopathie oblitérante du membre inférieur, qui est une pathologie bien spécifique, et qui souffrait de claudication interminante. On voit tout de suite que les personnes chez qui le revitive a été testé ont un profil particulier. Ce sont plutôt des personnes âgées de moins de 65 ans et qui ont des pathologies particulières. La plupart des gens qui utilisent en fait le revitive n'ont pas de point commun avec les gens chez qui l'appareil a été testé. On peut donc en tirer peu d'enseignements. Euh, globalement, ce que l'on peut dire des études, c'est que dans les conclusions des auteurs eux-mêmes qui ont rédigé les études, euh, ils disent que ce sont des études pilotes conclues sur un nombre insuffisant de patients pour en tirer des conclusions générales. En général, il y a 5-10 personnes sur qui il a été testé. Si vous êtes intéressé pour avoir le détail de ces études, je, le, je les... Alors, si vous êtes intéressé pour avoir le détail de ces études, je vous encourage à lire le site internet. Si vous souhaitez avoir des détails sur ces études conduites sur le Revitiv, je vous encourage à lire mon article que je consacre au sujet du Revitiv médic. Vous aurez donc le détail de chacune de ces quatre études en français. Ce qu'on peut en dire de manière synthétique, c'est que sur ces rares études, seulement quatre publiées, qui s'intéresse à l'efficacité du révitive, aucune ne permet de dire que l'appareil est efficace pour les pathologies pour lesquelles il a été testé, l'insuffisance veineuse et l'artériopathie. Cela à cause du faible nombre de personnes inclus. Et d'ailleurs, les auteurs eux-mêmes des publications le disent, mais aussi à cause du, de la multiplication des critères d'efficacité pris en compte. On regarde beaucoup, beaucoup de choses et forcément, on se rend compte que euh, le revitive est efficace sur certains paramètres. Mais euh, le fait de multiplier comme ça les, ce qu'on appelle les critères de jugement, bah forcément, euh, statistiquement, il y a des chances qu'il y en a certains qui révèlent un effet. Mais comme sûrement n'importe quelle technique va le faire. Et enfin, le principal problème de ces études, c'est que euh, l'efficacité le, des revitives n'est jamais comparée à l'efficacité de techniques qu'on sait déjà efficaces pour améliorer la circulation sang sanguine et qui sont faciles à mettre en place et peu coûteuses, comme surélever les jambes, porter des chaussettes ou des bas de contention, ou marcher. Voilà les problèmes des études menées sur le revitive. Alors, que penser des indications sur le revitive Par exemple, il y a des gens qui me demandent bah, « Est-ce que c'est efficace pour euh, après une prothèse de genou, sur l'arthrose de genou, pour les douleurs de pieds de jambes, pour les œdèmes des jambes, les gonflements des jambes, euh, le neuropathie diabétique ?» En fait, il n'y a aucune étude clinique qui a été menée sur le sujet. Et des connaissances qu'on a, il n'y a pas lieu de penser que euh, l'appareil apporte une efficacité réelle par rapport à des choses plus faciles et plus simples à mettre en place et moins coûteuses, comme je vous l'ai déjà dit tout au long qui sont porter des chaussettes et des bas de montation, surélever les pieds, marcher régulièrement, faire des exercices actifs de cheville. Alors pour conclure, je vous fais une petite synthèse des, des informations que j'ai délivrées dans cette vidéo. Euh, donc je rappelle qu'il existe aussi de nombreux témoignages non négatifs qui existent sur le revitive médic, mais ceux-ci sont moins mis en avant que l'efficacité du Revitiv Médic et des autres stimulateurs de circulation n'a jamais été testée sur les douleurs ou les gonflements des pieds et des jambes, alors que la plupart des gens l'achètent pour ces indications-là, et qu'il y a d'autres choses à faire qui ont plus de chances de fonctionner, qui sont plus simples à mettre en classe et surtout qui sont moins coûteuses euh, en cas de douleur ou d'œdème des jambes, et qui sont mettre ses jambes à hauteur, marcher plus souvent, porter des bas ou des chaussettes de conscience et bouger régulièrement. 
Je vous remercie pour votre attention et j'espère du coup que je vous aurai euh, donné des informations pour que vous puissiez décider d'acheter ou non le revêtif médic en ayant euh, plus d'informations factuelles à son sujet. Si vous souhaitez bien sûr connaître les références des études sur lesquelles je m'appuie pour rédiger cette vidéo, je vous encourage à regarder euh, l'article que j'ai rédigé sur mon site internet professionnel. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre, laissez-les en commentaire. Je vous remercie.